আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া কি তা জানি এবং এতে কিভাবে সমতা বিধান করতে হয় তাও শিখেছি এখন আমরা যা শিখব সেটা হলো স্টাইকিওমেট্রি শব্দটা শুনে সাধারণত সবারই মনে হয় এটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন কিছু কিন্তু মোটেই এটা কঠিন কিছু নয় এর সাহায্যে আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিভিন্ন অনুসমূহের সম্পর্কের অনুপাত হিসেব করা হয় উইকিপিডিয়াতে এর সংজ্ঞা যা দেয়া আছে তার বাংলা করলে দাঁড়ায় যে স্টাইকিওমেট্রি হলো সেই উপায় যার সাহায্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও উৎপাদ সমূহের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্কের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় অনেক সময় আমরা রাসায়নের রিয়াক্টেন্ট বা বিক্রিয়কের বদলে রিএজেন্ট কথাটি ব্যবহার করে থাকি রিয়াক্টেন্ট এবং রিয়েজেন্ট আসলে একই কথা আপনারা একটির পরিবর্তে আরেকটি সহজেই ব্যবহার করতে পারেন অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো বিক্রিয়ায় কোনো অতিরিক্ত বিক্রিয়ক রিয়েজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে বিক্রিয়াটি কেমন আচরণ করে তা দেখা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও রিয়েজেন্ট আসলে একই অর্থ বহন করছে তো স্টাইকিওমেট্রি হলো সমতাযুক্ত বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যকার সম্পর্ক একটা অসম বা আনব্যালেন্সড বিক্রিয়াতে কি করে ব্যালেন্স বা সমতা আনতে হয় তা আমরা জানি আসুন দেখা যাক স্টাইকিওমেট্রি কিভাবে কাজ করে একটা অসম বিক্রিয়াতে আমরা প্রথমে সমতা আনবো ধরুন আয়রন থ্রি অক্সাইড রয়েছে এখানে দুটো আয়রন পরমাণুর সাথে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু এটি অ্যালুমিনিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়ামের সাথে এটি বিক্রিয়া করছে উৎপন্ন করছে এল টু ও থ্রি এবং আয়রন প্লাস আয়রন অনেক স্টাইকিওমেট্রি সমস্যা বা প্রশ্নে বিক্রিয়ায় সমতা আনাই থাকে কিন্তু নিজেই সমতা এনে কাজটা করলে একটু সমতা আনার প্র্যাকটিসটাও হয়ে যায় তাহলে এই বিক্রিয়াটিতে সমতা আনা যাক এখানে দুটি আয়রন পরমাণু আছে এবং এই আয়রন থ্রি অক্সাইড কিন্তু ডান দিকে মাত্র একটি আয়রন আছে তাহলে একে দুই দিয়ে গুণ করা যাক আবার বাম পাশে তিনটি অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছি আবার ডান পাশেও তিনটি অক্সিজেন আছে তাই অক্সিজেনে কোনো সমস্যা নেই আবার বাম পাশে একটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু আর ডান পাশে দুটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু রয়েছে তাই বাম পাশে আমাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে ব্যাস বিক্রিয়াটিতে সমতা এনে ফেলেছি আমরা এবার আসা যাক স্টাইকিওমেট্রির বেলায় স্টাইকিওমেট্রির নানা রকম সমস্যা রয়েছে এগুলো সাধারণত এমন যে ধরুন আমার কাছে এক্স গ্রাম আয়রন থ্রি অক্সাইড রয়েছে এবং এই বিক্রিয়া করতে কতটুকু অ্যালুমিনিয়াম লাগবে আবার ধরুন যে আমার আমি যদি ওয়াই গ্রাম আয়রন অক্সাইড এবং জেড গ্রাম অ্যালুমিনিয়ামের বিক্রিয়া করে তবে কোনটি বিক্রিয়ার করে আগে শেষ হবে এই দুই ধরনের স্টাইকিওমেট্রির সমস্যা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব তাহলে এখন ধরা যাক আমাদেরকে যদি পঁচাশি গ্রাম আয়রন থ্রি অক্সাইড দেয়া হয় এইটি ফাইভ গ্রামস আয়রন থ্রি অক্সাইড এখন প্রশ্ন হল এই বিক্রিয়াটি হওয়ার জন্য কতটুকু অ্যালুমিনিয়াম লাগবে কতটুকু অ্যালুমিনিয়াম থাকলে তারা বিক্রিয়াটি করবে আমরা বিক্রিয়াতে মোল সংখ্যার অনুপাত দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রতিটি আয়রন থ্রি অক্সাইডের মোলের জন্য অর্থাৎ প্রতিটি আয়রন থ্রি অক্সাইড অণুর জন্য আমাদের দুটি অ্যালুমিনিয়াম অণুর প্রয়োজন হবে এখন প্রথমে যদি আমরা বের করতে পারি যে এই অণুটির পঁচাশি গ্রামে কত মোল আয়রন অক্সাইড আছে তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ তার দ্বিগুণ হবে কারণ এক মোল আয়রন থ্রি অক্সাইড দুই মোল অ্যালুমিনিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কদের সহক বা কোয়েফিসিয়েন্ট দেখলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবো এক মোল আয়রন থ্রি অক্সাইড দুই মোল আয়রন অ্যালুমিনিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে এই বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে তাহলে প্রথমে দেখা যাক পঁচাশি গ্রাম আয়রন অক্সাইডে কত মোল আয়রন অক্সাইড আছে এই অনুটির পারমাণবিক ভর বা ভর সংখ্যা কত নিচে হিসাবটা করা যাক এখানে দুটি আয়রন ও তিনটি অক্সিজেন আছে আর যদি আমরা পর্যায় সারণীতে দেখি তাহলে দেখব যে আয়রনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ হিসেবের সুবিধার জন্য আমরা ধরতে পারি ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স আমরা ধরে নিচ্ছি ধরা যাক আমরা আয়রনের যে আইসোটোপটি নিয়ে কাজ করছি তাতে তিরিশটি নিউট্রন আছে এবং এর ভর সংখ্যা হচ্ছে ফিফটি সিক্স তাহলে আয়রনের পারমাণবিক ভর সংখ্যা ফিফটি সিক্স আর আমরা জানি যে অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর সিক্সটিন তাহলে আয়রন অক্সাইডের মোট আণবিক ভর হবে টু ইন্টু ফিফটি সিক্স টু ইন্টু ফিফটি সিক্স প্লাস থ্রি ইন্টু সিক্সটিন থ্রি ইন্টু সিক্সটিন দেখা যাক ক্যালকুলেটার হিসেব করে কত আসে 
ক্যালকুলেটারে আসবে টু ইন্টু ফিফটি সিক্স সরি টু ইন্টু ফিফটি সিক্স প্লাস থ্রি ইন্টু সিক্সটিন থ্রি ইন্টু সিক্সটিন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি একশো ষাট তাহলে আয়রনের একটি অনুর ভর ওয়ান সিক্সটি এম ইউ আয়রনের একটি অনুর ভর ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি এম ইউ অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস হবে আর এক মোল বা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি আয়রন অক্সাইড আয়রন থ্রি অক্সাইড অনুর ভর হবে একশো ষাট গ্রাম ওয়ান গ্রাম ওয়ান গ্রাম আয়রন থ্রি অক্সাইড আর আমরা শুরু করেছিলাম এইটটি গ্রাম আয়রন থ্রি অক্সাইড নিয়ে এটা সমান কত মোল এইটি ফাইভ গ্রাম আয়রন অক্সাইড ইজ ইকুয়াল টু এইটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান সিক্সটি মোল অর্থাৎ এইটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান সিক্সটি সমান আসে পয়েন্ট বা পয়েন্ট মোলস ধরলাম আমরা তাহলে এতক্ষণ হিসেব করে আমরা বের করে ফেলেছি যে পঁচাশি গ্রাম আয়রন অক্সাইডে কত মোল আয়রন অক্সাইড থাকে আর সেটা হলো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মোলস কারণ এক মোল সমান একশো ষাট গ্রাম কিন্তু এখানে আমাদের ছিল মাত্র পঁচাশি গ্রাম তাই আমরা পেয়েছি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মোলস আর আমরা এই সমতাযুক্ত বিক্রিয়ায় দেখেছি যে প্রতি মোল আয়রন অক্সাইডের জন্য দুই মোল অ্যালুমিনিয়াম লাগবে তাই পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মোল আয়রন অক্সাইডের জন্য তার দুই গুণ অ্যালুমিনিয়াম লাগবে অর্থাৎ আমাদের অ্যালুমিনিয়াম লাগবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলস অফ অ্যালুমিনিয়াম পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এর সাথে দুই গুণ করলেই ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স পাওয়া যায় কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে এখানকার বিক্রিয়ক দুটোর অনুপাত ওয়ান ইস টু টু একটি আয়রন অক্সাইড অনুর জন্য দুটো অ্যালুমিনিয়াম লাগে তাই এক মোল এটার জন্য আমাদের দুটো মোল এটা লাগবে অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মোল তার সাথে দুই গুণ করলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলস অ্যালুমিনিয়াম এখন আমাদের বের করতে হবে অ্যালুমিনিয়ামের এক মোল সমান কত গ্রাম আর তার সাথে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স গুণ করলেই আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে যাব তাহলে পর্যায় সারণীতে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক ভর কিন্তু হিসেবের সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক যে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক ভর টোয়েন্টি হিসেবের সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি টোয়েন্টি তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের একটি পরমাণু সমান টোয়েন্টি সেভেন এম ইউ অ্যালুমিনিয়ামের একটি পরমাণু টোয়েন্টি সেভেন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট বা এম ইউ তাহলে এক মোল অ্যালুমিনিয়াম সমান হবে সাতাইশ গ্রাম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স মোল অ্যালুমিনিয়ামের ভর কত হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স মোল অ্যালুমিনিয়াম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম হিসাব করা যাক উত্তর কত আসে 1.06 পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম তাহলে ক্যালকুলেটারে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি আমাদের দরকার টোয়েন্টি গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম 28.62 গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম দরকার পুরো পঁচাশি গ্রাম আয়রন অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করতে কিন্তু আমাদের যদি এর চেয়ে বেশি অ্যালুমিনিয়াম থাকে তবে এটি বিক্রিয়ার শেষে অবশিষ্ট থেকে যাবে এটি বিক্রিয়ার শেষে অবশিষ্ট থেকে যাবে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আমি ভবিষ্যৎ আলোচনা করব যদি এখানে অ্যালুমিনিয়াম টোয়েন্টি গ্রামের বেশি থাকে তবে বিক্রিয়ার অপর বিক্রিয়কটি অর্থাৎ আয়রন থ্রি অক্সাইড লিমিটিং রিয়েজেন্ট হবে কারণ এখানে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তাই এই আয়রন থ্রি অক্সাইডের পরিমাণের ওপর বিক্রিয়ার উৎপাদের পরিমাণ নির্ভর করবে আবার যদি টোয়েন্টি গ্রামের চেয়ে কম অ্যালুমিনিয়াম থাকে তবে অ্যালুমিনিয়ামই হবে লিমিটিং রিয়েজেন্ট কারণ তখন বিক্রিয়া করার জন্য আর পুরো এইটি গ্রাম আয়রন অক্সাইড দরকার হবে না যাই হোক এখন আর লিমিটিং রিয়েজেন্ট নিয়ে বেশি কিছু বলবো না পরের ভিডিওতে লিমিটিং রিয়েজেন্ট নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব লিমিটিং রিয়েজেন্ট খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় পরের ভিডিওতে সবার সাথে আবার দেখা হবে